அனைவருக்கும் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் வணக்கங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனலில் இருந்து தினமும் மார்க்கெட் வியூ அப்டேட்ஸை கொடுத்துட்ருக்கோம் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி இருக்கிற பிக் நியூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாங்க அது என்னான்னு பார்க்கலாம் போன வாரம் லாஸ்ட் ட்ரேடிங் இயரில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பீரிஷ் நோக்கிலையும் முடிஞ்சிருந்தது அதாவது இறங்கு முகமும் அந்த குறிப்பில் முடிவு அடைஞ்சிருந்தது ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி மதிப்புள்ள ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி மதிப்புள்ள ஷேர்ஸை வந்து பை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாக் நியூஸ் அப்டேட்ஸில் பல்க் டீல்ஸில் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வந்து பிஎன்பி பரிபாஸ் ஹார்ட் ரேஜ் அவங்க வந்து இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ஷேரை வந்து நானூற்றி பதினைந்து புள்ளி தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு வந்து அவங்க பை பண்ணியிருக்காங்க ராஜ்ஸ்ரீ பாலிபேக் அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட் வென்ஷோர் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க வந்து அறுபத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ஷேரை வந்து அவங்க செல் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி பதினஞ்சு அப்படிங்கிற ஸ்டாக் ப்ரைஸுக்கு யுஎன்ஐஎஃப்ஐ ஏஐஎஃப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஷேர் வந்து நூற்றி பதினெட்டு அப்படிங்கிற ஷேர் ப்ரைஸ்க்கு வந்து அவங்க செல் பண்ணியிருக்காங்க ஏட் ஓ ஸ்விச்சர்ஸ் கேபிள்ஸ் அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வந்து ரிலையன்ஸ் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஷேரை வந்து நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு வந்து அவங்க செல் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ட்ரேடிங் டேல நிஃப்டியில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் நிஃப்டி வந்து பதினோராயிரத்தி எட்டுக்கு ஓப்பன் ஆகி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆனது நிஃப்டியோட இன்டர்ட் ஹை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி நாலு லோ வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது வந்தது மார்க்கெட் ஒரே நாளில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேலும் கீழே ஏறி இறங்கிட்டு இருந்தது அதோட ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ஆகிற பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு பாயிண்ட்ஸ் வந்து கீழே இறங்கி வந்து அது முடிஞ்சிருந்தது இப்போதைக்கு நெஃப்டியோட சப்போர்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கு நெஃப்டியோட ரேஷன்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து பதினோராயிரத்தி நூற்றி பத்தொன்பது வரைக்கும் இருக்கு பேங்க் நிஃப்டியோட சப்போர்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கு பேங்க் நிஃப்டியோட ரேஷன்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கு நிஃப்டியோட மேக்சிமம் கால் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருபத்தி ஏழு லட்சம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் காண்டாக்ட் வந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டேட் பைஸில் இருந்தது ஸோ அந்த லெவலில் வந்து சப்போர்ட் சாரி ரெசிடென்ஸ் லெவல்ஸாக வந்து கருதப்படுது அதை தொடர்ந்து வந்து பதினோராயிரத்தி இரநூறுலேயும் அப்புறம் பதினோராயிரத்தி முந்நூறுலேயும் இருபத்தி நாலு லட்சம் காண்டாக்ட்ஸும் இருபது லட்சம் காண்டாக்ட்ஸும் இருந்தது நிஃப்டியோட மேக்சிமம் புட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருபத்தி ஒம்பது லட்சம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் காண்டாக்ட் வந்து இருந்தது பதினோராயிரம் ஸ்டேட் பைஸில் ஸோ இதை வந்து அக்டோபர் மந்த் சீரீஸோட சப்போர்ட் லெவலாக வந்து கருதப்படுது அது தொடர்ந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூறு ஸ்டேட் பைஸில் இருபத்தி எட்டு லட்சமும் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டேட் பைஸில் வந்து இருபத்தி ஒரு லட்சம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து இருந்தது லாங் பில்டில் பார்த்தா ப்ரைஸ் அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகமான லிஸ்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஏழு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே வந்து கெயில் இருந்தது அதை தொடர்ந்து கீழே அப்படியே வந்துட்டே இருந்ததில் வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸு ஓஎன்ஜிசி ஆக்சிஸ் பேங்க்கு பஜாஜ் ஃபிம் சர்வீசஸ் எல்லாமே நாலுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்தது ஒன்றுலேருந்து அதுக்கும் கீழே போன ஷேர்ஸில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பேங்க்கு எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க்கு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் எஸ்டிஎஃப்சி லிமிடெட் ஐடிசி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா விப்ரோ இதெல்லாமே இருந்தது லாங் அன்வைண்டிங்கில் ப்ரைஸும் கீழே இறங்குது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கீழே இறங்குது அப்படிங்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்து பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து டாடா ஸ்டீல் இருந்தது நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து வேதாந்தா இருந்தது மூணு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து கிரேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது அதை தொடர்ந்து டாடா மோட்டர்ஸு சிப்லா இண்டல்கோ சன்ஃபார்மா என்டிபிசி ஜி என்டர்டைன்மெண்ட்டு எஸ் பேங்க் இது எல்லாமே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது ஷார்ட் பில்டப்பில் இங்கே புதுசாக ஒரு செல் பண்ணி ஒரு புது கான்டாக்ட் ஓப்பன்
அப்புறம் மகேந்திர அண்ட் மகேந்திர இருந்தாச்சு மூணு பர்சன்ட் வந்து கோல் இண்டியா தொடர்ந்து கீழே வந்து இந்துஸ்தான் வெளியவர் பவர் கிரீடு மாருதி சுசிக்கு டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேவ் ஸ்டடிஸு அது எல்லாமே ரெண்டு பர்சன்ட் குள்ள இருந்தது ஈச்சர் மோட்டர்ஸு ஹெச்எல் டெக்னாலஜி ஸ்டைட்டன் கம்பெனி பாரதி இன்ஃப்ராடெல்லு இது எல்லாமே ரெண்டுல இருந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்குள்ள வந்து இருந்தது ஷார்ட் கவரிங் இங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து செல் பண்ணி வச்ச போஷன் பை பண்ணி கவர் பண்ணிருக்கனால அதோட பிரைஸ் வந்து அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது ஸோ அதில் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே சேஞ்ச் ஆகிருந்தது வந்து பாரத் பெட்ரோலியம் இருக்குது அதை தொடர்ந்து இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் கீழே வந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் கீழே வந்து சேஞ்ச் ஆனது வந்து இன்ஃபோசிஸும் இந்தியன் ஆயில் கார்க்கும் இருந்தது அப்புறம் லூபியனும் இருந்தது ஸோ இந்த சாக்ஸில் நீங்கள் ட்ரெட் பண்ணுறவங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க லாங் பில்டப்பில் இருந்தால் ப்ரைஸ் வந்து ஷார்ட் டேமில் வந்து அது மேலே போகும் அப்படின்னு அதோடய குறிப்பு சொல்லும் ஷார்ட் கவரிங்கில் இருந்தாலும் அதோட ப்ரைஸ் வந்து மேலே போகும் அப்படிங்கிற அதை குறிப்பு சொல்லும் அப்புறம் லாங் ரன் பண்ணி இந்த ரெண்டும் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கீழே இறங்கும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லும் அது தகுந்த மாதிரி நான் மாறி தான் நீங்கள் இப்போ அப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் அமெரிக்கன் இண்டெக்ஸில் வந்து மூணு இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ளஸ்லேயும் மற்ற எல்லா இண்டெக்ஸும் வந்து மைனஸ்லேயும் முடிஞ்சிருந்தது யூரோப் இண்டெக்ஸ் எல்லா இண்டெக்ஸுமே வந்து மைனஸ்லேயும் முடிஞ்சிருந்தது ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் ஜப்பான் ஹாங்காங் சைனா இது வந்து முடியும் போது ப்ளஸ்லேயும் மும்பை சென்செக்ஸ் அப்புறம் என்எஸ்சி நிஃப்டி இது வந்து மைனஸில் முடிஞ்சிருந்தது சிங்கப்பூர் நிஃப்டி இன்றைக்கி நாங்கள் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்படின்னு அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து அது ப்ளஸில் போயிட்டு வந்தது நான் பொறுத்தவரை பார்க்கல இந்தியன் மார்க்கெட் ரெண்டு ரேஞ்சுக்கு வருது அப்படின்னு ஸோ சிங்கப்பூர் நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அந்த ரேஞ்சுக்கு வருதா அந்த ரேஞ்ச் கவுண்ட் ஆகுது தான் கீழே போகுது அப்படின்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஜீரோதாவோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் காயின் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டடாக வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜீரோதா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் காயினை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா சப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் தமிழ்லேயே வாங்கிக்கலாம் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் சார்பாக இந்த நியூஸை வழங்கியது பிரபாகரன் மேற்கொண்டு நான் சொன்ன இந்த ஸ்டாக்ஸில் எனக்கு எந்த ஹோல்டிங்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரியப்படுத்திடுறேன் மேலும் நாளை இதே போல் பயனுள்ள செய்திகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் மிக்க நன்றி